அஸ்லாம் வலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் ஆர் குக்கிங் அண்ட் ஆர் ஆர் கிராஃப்ட் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறேன்டா மணத்தூள் பவுடர் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது எனக்கு என்னோடய மாமி சொல்லி தந்து ரெசிபி இது எப்படி செய்கிறதுண்டு வீடியோக்குள்ளக்க பேத்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஃபேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துடுவோம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சமாக செஞ்சு காட்டுறேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு இந்த பவுடர் வரும் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க நாங்கள் எங்களோட ஊரில் பெருஞ்சிரகன்னு சொல்லுவோம் அது டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி மல்லி சீட்ஸ் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சீட்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு மிளகு வந்து உங்களோட காரத்துக்கு தக்கனை தான் நான் சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்டாயிக்கும் நீங்கள் இது சிக்கன் மட்டன் எதுக்கு வேண்டாலும் போடலாம் ரொம்பவே வாசனையாயிக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து நீங்கள் எந்த அரிசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே எடுக்க தேவையில்லை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போதும் எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அரிசியாக இருந்தாலும் இப்போ இதை வந்து அடுப்பை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துடுவோம் நல்லா எல்லாத்தையுமே வறுத்துக்கோங்க அடுப்பை ரொம்பவே கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த தூளை நாம் பவுடர் பண்ணி போடும்போது சிக்கன் கறி மட்டன் கறிக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட் ஆகிக்கும் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு விருப்பண்டா இன்னும் ஜாஸ்தியாக சேர்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மூணு கராம்பு சேர்த்திக்கிறேன் இது ரெண்டும் ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு இது போட்டால் பிடிக்கும் அதனால் நான் இது சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இதை நாம் நல்லா வறுத்தெடுத்துடுவோம் நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துட்டேன் ஒரு அளவுக்கு முக்கால்வாசி எழுவத்தஞ்சி வீதம் இது நல்லா வறுப்பட்டுட்டுது இதுக்கு வந்து பெரிய கொச்சிக்கா காஞ்சி மிளகா போடலுமான்னு கேட்டால் போட வேணாம் எங்களுக்கு இந்த மிளகுட காரமே போதும் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் கறி மட்டன் கறிக்கு வேறு தூள் வகையும் நாங்கள் எட் பண்ணுறது தானே அதனால் போதும் இது வந்து ஒரு பொடி கயிறு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து எல்லாத்தையுமே மிளகு மல்லி சீரகம் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு இதை வந்து கடைசாக போட்டு இதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா கருவேப்பிலையும் நல்லா கிறிஸ்பி தன்மை வார வரைக்கும் நல்லா வறுத்தெடுக்கணும் இதோட உங்கள்கிட்ட ரம்பலை இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு நீட்டை ரம்பலையே சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப இதை விட நல்லா டேஸ்ட் ஆகிக்கும் கருவேப்பிலை சேர்த்தாலுமே நல்லா டேஸ்ட் ஆகிக்கும் இப்போ இதை நாம் நல்லா வறுத்தெடுத்துடுவோம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வறுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுண்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வறுத்துட்டேன் கருவேப்பிலையும் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பி தன்மை ஆகிட்டுது வறுப்பட்டுட்டுது நீங்கள் நல்லா வறு வறுத்துட்டிங்கன்னு பார்க்குறது எப்படின்டா இதை இதில் மனமே ரொம்பவே சூப்பராகிக்கும் இப்போ இது ஆறின பிறகு நான் இதை உங்களுக்கு பவுடர் ஆக்கிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து பவுடர் ஆக்கி கொஞ்சமாக இதை அரித்தட்டால் அரிச்செடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை நீங்கள் சிக்கன் கறிக்கு மட்டன் கறிக்கு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடைசா சேர்த்தாலே போதும் நீங்கள் ரொம்பவே சேர்க்க தேவையில்லை நாங்கள் அரிசி இதில் சேர்த்திக்கிறதுனால நாங்கள் சிக்கன் கறிக்கு மட்டன் கறிக்கோ நாங்கள் இது போடும்போது நாங்கள் ஆக்குற அந்த கறி வந்து நல்ல ஒரு கட்டி தன்மையாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செஞ்ச இந்த மனத்தூள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய பேஜை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை இன்னொரு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் அ நைஸ் டே